వెల్కమ్ టు కల్పవృక్ష అకాడమీ కేవీఆర్ స్కూల్ ఇవాళ టాపిక్ మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవి అలాగే దానిని మనం ఎట్లా మనం ఈ గ్రౌన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని ఎట్లా మనం కంట్రోల్ చేయాలి ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు జరిగేటటువంటి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటనే ఒక ఈ టాపిక్స్ గురించి మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ రీచింగ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనమాట అదే సూర్యుడి నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క సూర్యకిరణాలు దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి వేడిని ఏం చేస్తుందంటే ఈ భూమి యొక్క సర్ఫేస్ ఈ ఉపరితలం అంతా ఏం చేస్తుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అది ఏం చేస్తుందంటే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ రేడియస్ బ్యాక్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ రిమైనింగ్ మనకు మిగిలిపోయినటువంటి హీట్ ఈ సూర్యకిరణాలని తిరిగి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పైకి అవి ఆటోమేటిక్గా రేడియేట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాప్డ్ బై గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అయితే కొన్ని రకాల గ్యాసెస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ హీట్ని ట్రాప్ చేసేసి మన అట్మాస్ఫియర్లో ఆటోమేటిక్గా ఉంచేస్తుంది అనమాట అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ భూమి ఈ సర్ఫేస్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది రిమైనింగ్ పైకి వెళుతుంది వెళ్ళే ప్రాసెస్లో కొన్ని గ్యాసెస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే పైకి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆ హీట్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్లోనూ ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దే యాడ్ టు ద హీటింగ్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్లో హీట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది ఇంకా మరి కాస్త మనకి ఇక్కడ పెరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ కాజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే గ్లోబ్ అంతా మనకి వేడెక్కిపోతుంది అనమాట దీన్ని మనం భూ భూగోళం వేడెక్కడం అని లేకపోతే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని మనం ఈ రెండు రకాల పేర్లతో దీన్ని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఎలాంటి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాప్డ్ బై గ్యాసెస్ అని అన్నాం కదా ఈ గ్యాసెస్ అనేవి ఏమిటారు అంటే మనకి వాటిని మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని మనం దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని కలగజేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్గా దీన్ని మనం హరిత గృహ వాయువులు అని పిలుస్తాం అంటే హరిత గృహ ప్రభావం అంటాం దీని తెలుగులో హరిత గృహ వాయువులు అనమాట తెలుగులో దీని పేరు అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండవది సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేను సిఎఫ్సి అంటే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ నాలుగోది ఓజోను ఐదోది వాటర్ వేపర్ నీటి ఆవిరి అనమాట ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనకి ఈ రిమైనింగ్ హీట్ని ఆ రిమైనింగ్ హీట్ని బైక్ వెళ్ళిపోనివ్వకుండా ఏం చేస్తుంది అంటే మన అట్మాస్ఫియర్లోనే అట్టేపెట్టి ఉంచుతుంది అనమాట దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వార్మింగు లేకపోతే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దీన్ని మనం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని పిలవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఉష్ణ శీతల ప్రాంతాల్లో ఏదైతే కోల్డ్గా ఉండే ఏరియాల్లో అక్కడ మొక్కలు పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా దానికి సటిన్ టెంపరేచర్ అవసరం అవుతుంది అనమాట అలాంటి ఏరియాస్లో ఏం చేస్తారంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక గాజు లాంటిది అని ఒక గ్లాస్ దాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి దాని కింద మనకి మొక్కలు పెంచడం జరుగుతుంది అనమాట అలాంటి ఒక ఏరియాని ప్రత్యేకించి తయారు చేసిన ఏరియాస్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్ హౌసెస్ అని మనకి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే అక్కడ గ్రీన్ హౌస్ అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఏం చేస్తుంటే ఒక గ్లాస్ లాంటిది అట్టేపెట్టి ఉంచుతారు అనమాట గ్లాస్ పై నుంచి మనకి ఏం చేస్తాయంటే సూర్యకిరణాల కిందకి ఆ గ్లాస్ గుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది కిందకు వస్తాయి అనమాట ఈ గాజు వైపు నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళకుండా హీట్ అంతా ఏమవుతుందంటే అక్కడే మనకి హీట్ ఉండిపోయి అక్కడ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ అక్కడ పండుతూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి ఏరియాస్ని మనం పిలిచే పేరు ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అయితే మనం కూడా అలాంటి ఏరియాలోనే ఉంటున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా కాదు న్యాచురల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ గాజు ఉంటుంది మనకు యాక్చువల్గా గ్రీన్ హౌసెస్ ఏరియాలో చలాడ ప్రాంతాల్లో మన ప్రాంతంలో ఏముంటుందంటే గాలి పొర మన చుట్టూ వాతావరణంలో ఆవరించి ఉంటుంది అనమాట దాని అట్మాస్ఫియర్ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి రకరకాల వాయువులన్నీ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కొన్ని గ్యాసెస్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లో పొల్యూషన్ వల్ల మనకి పెరిగిపోయి న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటి యొక్క టెంపరేచర్ కంటే మరి కాస్త టెంపరేచర్ మనకి ఏమవుతుందంటే పెరిగిపోతుంది అనమాట ఈ మధ్యకాలంలో కాబట్టి దాని పేరు ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది దాన్ని మనం పిలవడం జరుగుతుంది గ్రీన్ హౌస్ లాంటి యొక్క ఎఫెక్ట్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని దీన్ని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి మేజర్గా మనకి కారణం ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఈ ఐదుగా మనం చెప్పొచ్చు అయితే ఒక
ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల కావచ్చు ఇలాంటి వాటి వల్ల లైమ్ స్టోన్ డికంపోజిషన్ వల్ల కావచ్చు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుంటే వాతావరణంలో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్ మనకి పెరుగుతుంది దానివల్ల మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది అనమాట రెండవది మీథేన్ దీన్ని సిహెచ్ ఫోర్గా మనం చెప్తాం కెమిస్ట్లో మనం దీన్ని దేనివల్ల మనకు పెరుగుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియా యాక్టివిటీ వల్ల ఒకటి పెరుగుతుంది రెండవది కోల్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల మేజర్గా మనకి రెండు కారణాల వల్ల మనకు వాతావరణం మనకి ఏమవుతుందంటే మీథేన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా మనకి పెరుగుతుంది అనమాట ఈ మూడో చూస్తే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అని పిలుస్తాం సిఎఫ్సి లేకపోతే ఫ్రీ ఆన్స్ అని మనం చెప్తాం అనమాట మన పాపులేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మన కంఫర్ట్ లెవెల్స్ కూడా మనకి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా కంఫర్ట్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉండే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ కండిషన్స్ లాంటివి మనకి ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఎక్కువ పడుతుంది ఇటువంటి ఈ శీతలీకరణ యంత్రాల ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఈ ఏరో సాల్స్ అనేవి మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు వాతావరణం ఎక్కువగా మనకి విడుదల కావడం వల్ల కూడా మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కలుగుతుంటే మనం చెప్పొచ్చు రెండోది ఏంటంటే వాటర్ వేపర్ నీటి ఆవిరి మనకు హైడ్రోస్ఫియర్ అని చదువుకుంటాం మనం హైడ్రోస్ఫియర్ అంటే మనకి యాక్చువల్ జలావరణము మనకి నదులు అలాగే సముద్రాలు కాలువలు అన్నీ ఉంటాయి మనకి ఈ వాటర్ వేపర్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే వేడి ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో నీరు కాస్త మనకి ఏమవుతుందంటే ఆవిరిగా మారుతుంది అనమాట నీటి వాటర్ వేపర్ ఆవిరిగా మారుతుంది అది ఒకటి మనకి వాటర్ వల్ల మనకి వేపర్ పెరుగుతుంది అంటే మనకి ఐస్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా మనకి మంచు ఏరియాలో కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఐస్ సబ్లిమేషన్ చంద్రం వల్ల కూడా మనకి ఉత్పత్తనం చంద్రం వల్ల కూడా మనకి నీటి ఆవిరి అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఇది కూడా మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ మీద ఇది ఒక ప్రాబ్లం అనమాట అయితే దీన్ని ఎట్లాగా దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంట్రోల్ అంటే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల మీథేన్ వల్ల వీటి వీటి వల్ల మనకి ఎక్కువగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది కలుగుతుంది కాబట్టి వీటిని మనం తగ్గించడానికి ఎక్కువగా మనం ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రెండోది పాపులేషన్ మనం జనాభాని నియంత్రించుకోవడం వల్ల కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా వీటి యొక్క ఉద్గారాలను మనం తగ్గించవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్ అనమాట ఎక్కువగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అడవులను అవి పెంచడం వల్ల మొక్కలు పెంచడం వల్ల తద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క పర్సంటేజ్ని మనం దాన్ని మనం తగ్గించవచ్చు అట్లీస్ట్ మనం జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ మనం స్టెబిలైజ్ చేయగలిగితే ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ రాబోయే రోజులు తగ్గే అవకాశం మనకు ఉంటుంది అనమాట అయితే దీనివల్ల యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చెడు ఫలితాలు ఏంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు కలిగే చెడు ఫలితాలు ఏంటంటే గ్లోబల్ టెంపరేచర్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ప్రపంచంలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత అనేది మనకు పెరుగుతుంది అనమాట టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది టెంపరేచర్గా మనకు పెరిగిందంటే మనకి మెల్టింగ్ ఆఫ్ పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ మన చుట్టూ మనకి హిమాలయ పర్వతాలు ఇటువంటి మంచు పర్వతాలు ఉంటాయి మనకి అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల అది ఐస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కరగడం మొదలవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకి కరిని ఆటోమేటిక్గా ఫ్ల ఫ్లడ్స్ అనేవి మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఆ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోయే అవకాశం కూడా మనకు ఉంటుంది ఆ ఫ్లడ్స్ వల్ల మనకి ఏదైతే నిద్రాణంగా ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి కొన్ని డిసీజెస్ జబ్బులు డెంగ్యూ లాంటి ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్ అనమాట లేకపోతే మలేరియా కానీ లేకపోతే మనకి ఎల్లో ఫీవర్ కానీ ఈ స్లీపింగ్ సిక్నెస్ లాంటి డిసీజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్ వాతావరణం బాగా పెరిగిపోయి మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు మనం గురి కావడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ గ్యాసెస్ని బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఈ టాపిక్ని రాయాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్